ഇരുപത്തേനി നാടൻ രുചിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ബീഫ് കറിയുമായിട്ടാണ് നാടൻ രുചിയിലുള്ള ഒരു ബീഫ് കറിയാണ് ഇനി അത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനായി രണ്ട് ചെറിയ സബോള രണ്ട് തക്കാളി രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി വേപ്പില ഇവയെല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് സബോളയും ഇഞ്ചിയും തക്കാളിയും ഒക്കെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം മല്ലി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഉണക്കമുളക് അത് ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം ഇനി ഈ മല്ലിയും ഉണക്കമുളകും ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഇത് അവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ച് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് കരിഞ്ഞു പോവാതെ തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇതാ ഇവിടെ നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കറി തയ്യാറാക്കാനായി ഒരു കുക്കർ എടുത്ത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സബോള തക്കാളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വേപ്പില ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കുക്കറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം പിന്നെ ചേർക്കേണ്ടത് ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് വെള്ളമാണ് ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ആ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അതിലെ അരപ്പ് മുഴുവനായും കുക്കറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി കുക്കർ മൂടി വെച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ബീഫിൻ്റെ വേവ് അനുസരിച്ച് വേവിക്കാം ഞാൻ എനിക്കിവിടെ ഒരു അഞ്ച് വിസിൽ വന്നപ്പോഴേക്കും നന്നായി വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്താ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ നാടൻ രുചിയിലുള്ള ബീഫ് കറി ഇവിടെ വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇഷ്ടായിച്ചാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു